राग पर भाती महला तीजा विभास एक सतगुर प्रसाद गुर प्रसादी देख तू हर मंदिर तेरे नाल तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी है आप गुरु नानक साहब के घर के उपदेश के मुतलक बड़ी अच्छी तरह खोल के समझा रहे हैं वैसे नाम की कमाई की महमा तो कभी बयान ही नहीं की जा सकती बहुत ही उच्ची और सुची चीज़ है अगर गुरु नानक साहब के घर के उपदेश की भी समझ आ जाए तो भी असी बहुत सारे वहम भरमा संकल्पों चु निकल जाते हाँ और इन्ह पुजारिया के पंजा नहीं फसते गुरु साहब प्यार समझाते हैं कि जोड़े मालिक दे हरिमंदर है वो चौबीस घंटे थोड़े नाल, नाल है क्या वो परमात्मा जिसन असी सब दुनिया के जीव वापस जाके मिलना चाहते हाँ वो परमात्मा कितने बाहर नहीं है वो साढ़े शरीर के अंदर है साड़ी दे साड़ी वजूद के अंदर है वो अज तक जिसन मिले अंदरों मिले है और जिसन भी कदम मिलेगा अंदरों मिलेगा वो मंदिर मस्ता गुरुद्वार नहीं बैठा ना वो तीर्थ यात्रा किते मिलना है ना कन प्रवाण च मिलना है ना जटा रख मिलना है ना हिमालया की खोज किते मिलना है ना वो कोई असमाना पिछे छुपया होया है वो साढ़े शरीर के अंदर है वो साड़ी दे और साड़ी वजूद के अंदर है इस वास्ते गुरु घर कहता है काया अंदर आपे वसे अलख न लिखा जाए मनमुख मुगत बूझे ना ही बाहर पालन जाए वो परमात्मा साढ़े हर एक शरीर के अंदर बैठा हुआ है असी दुनिया के जीव मनमुख हाँ मुगत हाँ गुवार हाँ कि उस परमात्मा बाहर मुखी टूडन बाहर मुखी हो बैठे हाँ उन्होंने बहरों टूडन की कोशिश करते हाँ वैसे गुरु साहब का इशारा साढ़े शरीर की तरफ है असी बाहर के हरिमंदर की भी इज्जत करते हाँ क्योंकि चौथी पातशाही ने बुनियाद रखी है पंजी पातशाही ने पूरा किया है गुरु घर की बाणी का प्रचार हों है कीर्तन किया जाता है उत्थे जाके मालिक के मिलन का शौक और प्यार पैदा हों है इस वास्ते सू उसकी भी इज्जत है लेकिन जिस हरिमंदर की इतने गुरु नानक साहब या तीसरी पातशाही उसकी जिसकी महमा करते हैं वह हरिमंदर साढ़ा शरीर है क्योंकि वो परमात्मा साढ़े शरीर के अंदर वसता है इस वास्ते गुरु साहब ने कहा कि घर अंदर सब वत है बाहर कुछ ना ही जो कुछ थानू मिलना है शरीर के अंदरों मिलना है देह और वजूद के अंदरों मिलना है यो कबीर साहब कहते हैं जो तिल में तेल है चकमक में आग तेरा प्रीतम कुछ में जाग सके तो जा जिस तरह तिला अंदर तेल हों पत्थर अंदर अग्नि होंगी है इस तरह जिस परमात्मा की सानू खोज है वह भी साढ़े हर एक दे शरीर के अंदर बैठा हुआ है हर एक दी दे और हर एक दे वजूद के अंदर बैठा हुआ है पलटू साहब कहते साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास कि परमात्मा जंगलों पहाड़ा चो सरोवर चो तीर्था तो ढूंढते फिरते हो वो परमात्मा तो चौबीस घंटे थोड़े लाड़ नाल तुरै फिर है क्या थोड़े शरीर के अंदर बैठा हुआ है दे और वजूद के अंदर बैठा हुआ है यो क्राइस ने कहा कि रिपेंट किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू जो कुछ तुम पिछले जन्म अंदर कर कर बैठे हो उन्होंने प्रश्चाताप करो उन्होंने हिसाब किताब खत्म करो परमात्मा कित बाहर नहीं है वो साढ़े शरीर के अंदर है साड़ी दे और साड़ी वजूद के अंदर है इस वास्ते महात्मा कहते हैं अगर कोई सच्चे तो सच्चा गुरुद्वारा है मंदिर है मस्जिद है ठाकर द्वारा है केवल साढ़ा शरीर साड़ी दे और साड़ा वजूद है रिखिया मुनिया ने इस करके साढ़े शरीर नारायणी दे कह के याद किया है 
ਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਹੋਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਜੀਬ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਿਰਸਬਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਰਜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਮਾਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਟਾ ਪੱਥਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਦਦ ਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿਲਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ
तेरे पाणे सरबत का भला मालिक दे कोलो सच्चे दिलो सारी दुनिया दा भला मंगना चाहिदा है जेड़ा सारी दुनिया दा भला मंगेगा ओ किसे नु हकारत दी नजर नाल किस तरह देख सकता है किसे दी निंदिया चुगली किस तरह कर सकता है इस वास्ते इथे गुरु नानक साहब प्यार नाल समझाउंदे हन गुरु पर गुरु प्रसादी वेख तू हरमंदर तेरे नाल गुरु मुखा कोल जाके इस चीज ते सोच करो विचार करो कि मालिक दे रहन दी जगह ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖ ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਖੋਜੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਹੋ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸੰਖਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਹੱਡ ਜਮ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 5-6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਵਸਤੂ ਔਰ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਕੋ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਮੜਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਰ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਸਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਥੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਨੌ ਦਵਾਰੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਦੋ ਕੰਨ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ ਮੂੰਹ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਲੇ ਦਾ
ਕਿਆ ਉਹ ਅਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਸਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਠੱਗਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਅਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਸਟ ਮੇ ਜਿਉ ਹੈ ਬਸੰਤਰ ਮਤ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਕਢੀ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸੁਭਾਈ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਕਾਢ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਠੱਗਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਕਾਰ ਲਈ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਤਨਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ ਦਾ ਰੋਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਦਲ ਦਰ ਮੰਦਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਅੰਤਰੀ ਅੰਤਰੀ ਨੇਤਰ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਦੇਰ ਗਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਆ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਨ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੀ ਮੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋਗੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਖੋਜੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਹੋ ਸੰਭਾਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰ ਪਰੰਗ ਹੋਏ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸਰੰਗ ਰੰਗ ਸਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਆਹ ਸੌਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥ
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੰਨ ਡਾਲਾ ਉਨੀ ਕੋ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਬੈਰੀ ਜੇ ਮਨ ਘਟ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾ ਜੀਤਣਾ ਕਠਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏ ਹਨ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਪ ਰੰਗ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸੱਚਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸਾਤੀ ਸੋਏ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਅਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਬ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਪੁੰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬੋਧ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਭੋਗ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰਮ ਪੁਰੀ ਲੋਕਾਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਵਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਨਾਏ ਉਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਨ ਉਤਰੇ ਨਿਰਵਲ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ
ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਟੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਖਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾਮੇ ਤੁਲ ਨ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪੜੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਠੋਕ ਬਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾਮ ਪੱਕੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੇ ਛੁੱਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪ੍ਰਾਵਾ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸੱਚਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਲ ਲਾ ਜਾਣਨੀ ਮਾਨਸ ਹਰ ਮੰਦਰ ਨ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਫਕਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬਹਿਸ ਮਵਾਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਗਿਰਜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਮਾਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ
ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ मन मुख मूल न जाननी मन सहर मंदर न होए हर मंदर हर जियो साधिया रखया हुकुम सवार तोर लेख लिखिया सो कमामणा को एन मेटण हार ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਵਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਲਬ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਲਬਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਲਬਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਡਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰ ਤੋਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਮਣਾ ਕੋਏ ਨ ਬੇਟਣ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੱਚਾ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਲਬਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਟਕਣਾ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲਬਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸ
सत्यनाए प्यार हर मंदर शब्द सोहना कंचन कोट अपार बड़ा सुंदर और पेश करते हैं कि अगर असी दे दे अंदरों अपने ख्याल नु शब्द दे नाल जोड़ लवांगे साडी सारी दे सोने दे बन जावेगी क्या दे विच आवण दा परपस पूरा हो जावेगा दे विच आवण दा मकसद पूरा हो जावेगा परमात्मा ने आज जो कुछ सानू इंसान दा जामा दिता है अपने भक्ति वास्ते दिता है अपने वसाल वास्ते दिता है दे विच आवण दा मकसद पूरा हो गया क्योंकि जो कुछ अखा नाल देख रहे हैं ये चौरासी दा बहुत बड़ा सी सारा जेल खाना है इड़ी अंदरों इको ही परमात्मा ने निकलन दा दरवाजा रखया है और वो दरवाजा इंसान दा जामा है अगर नाम दी कमाई कर दे हां तो दे विचावन दा परपस पूरा हो गया मकसद पूरा हो गया मरण जमण दे दुखा तो हमेशा छुटकारा हो गया इससे वास्ते गुरु साहब ने किया सी शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दो जीवा जेड़े उठते बैठते चलदे फिरदे शब्द और नाम दे नाल अंदरो ख्याल जोड़ लेंदे हन ओ हमेशा वास्ते मर जांदे हन उना नु बार-बार मरण और जमण दे दुखा विच कदे नहीं आवना पेंदा इस वास्ते केंदे साडी दिन दे सोने दी हो जांदी है के दे विच आवण दा परपस पूरा हो जांदा है इंसान दे जामे हासिल करण दा मकसद पूरा हो जांदा है हर मंदिर शब्द सोहना कंचन कोट अपार हर मंदिर हो जगत है गुरु बिन को रंधार ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰਜੇ ਜ਼ਰਜੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਸਮਝ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਸੋ ਵੱਡ ਪਰਵਾਰਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੋ ਜਗਤ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋ ਰੰਦਾਰ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਕਰ ਪੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਦਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅੰਧੇ ਹਨ ਉਹ ਗਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਹੀ ਰਚਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਕਰ ਪੂਜਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਦੇਹ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੱਡੇ ਜ਼ੱਡੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ ਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਨਾ Hindu ਹੈ ਨਾ Sikh ਹੈ ਨਾ Sai ਹੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੌਮ ਮਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਤਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ Hindu ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਭਗਤੀ ਪਾਉ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਦੇਹ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਤ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਖੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਸ਼ਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚੋਂ ਟੁੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਟੁੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚੋਂ ਟੁੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਟੁੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲਿਖਤਾਂ ਚੋਂ ਟੁੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਟੁੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬੁਝੇ ਹੈ ਮੁਗਦ ਗਵਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਨਿਆ ਹਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਉਹ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੋ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਔਰ ਦਵਾਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਂ ਦੇ ਬਲਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਸਰੀਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਲਿਬ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ 
ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਕਾ ਹਟ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਅਗਰ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈਨ ਸਵਾਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਮੰਦਰ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਮਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈਨ ਸਵਾਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਮਨ ਲੋਹਟ ਹੈ ਮੋਹਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਰਸ ਪੇਚਿਆ ਕੰਚਨ ਪਿਆ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਖੋਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਸੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ ਸਵਾਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਸੀੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰਾ ਫਿਸ ਪੈਰ ਫਿਸ ਦੇਗਾ ਸੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਾਲਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ
कंचन कीमत कहीं न जाए हर मंदिर में है हर बस सर्व निरंतर सोए नानक गुरमुख बन जिया सच्चा सौदा होए सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं गुरमुख है जिधे दुनिया में जाके सच्चा सौदा कर दे हैं क्या शब्द दीक्षाई कर दे हैं नाम दीक्षाई कर दे हैं छोटे जे शब्द दे अंदर तीसरी पाठशाही में गुरनालक साहब देवपेशनु बड़ी अच्छी तरह हर पहलू तो खोल के बयान कीता है हर किस्म दे वैमा परमा शंकलपा के खोज करो शब्द दे नाल ख्याल जोड़ो नाम दे नाल ख्याल जोड़ो जो कुछ मिलना है शब्द दी कमाई चो मिलना है नाम दी कमाई चो मिलना है सानू भी चाहिदा है आप दे उपदेश तो फायदा उठा के शब्द दी कमाई करिए नाम दी कमाई करिए नानक गुरमुख बन दिया सत्या सौदा 